大家好，今天啊，咱说的涮羊肉，说哪儿呢？天津的铜锅涮羊肉，这个历史非常悠久，而且非常简单。只要你这羊肉食材好，它就是一道地道的美食。天津的涮羊肉非常简单，就是羊肉加上蘸料的料，再有呢白菜粉丝，再有冻豆腐，顶多呢就来点爆肚，涮点羊肾，非常简单的，跟四川的火锅。涮的那肉其实是两个概念。天津这个火锅啊，讲究的就是肉，这个肉质必须得鲜，好吃不好吃全在这肉上。还有其次就是这个锅，这锅一般就是紫铜的火锅，烧那种纯木炭。再有天津的涮羊肉啊，就是清水，而且配菜非常简单，大白菜、粉丝、冻豆腐，这是标配。白菜还必须得是天津本地的青麻叶。剩下的就是肉了，不管这个肉啊是熟切的鲜片还是冻片，那必须得保证这个肉是鲜。再有涮羊肉的绝配就是这糖蒜，必不可少。作为涮羊肉的灵魂呢，就是这个料。这个料一般用花生酱和芝麻酱，加上酱豆腐、虾油、韭菜花以及一些配料吧，把它调制而成。天津以前有一些有名的涮羊肉馆啊，人家调料都有自己的秘方，调麻酱料的水都很有讲究的。这个麻酱料是涮羊肉的灵。魂。魂，但是我觉得这个麻酱料的灵魂就是自己家炸的那个辣油，那太香了。最后再加点香菜，这就得活。你要是上饭馆去，用它调好那个料，你就听我的，就加酱豆腐、加香菜，不咸的话加点韭菜花，然后别忘了加点辣油就可以了，别的都不用管。别忘了糖蒜是必不可少的。然后天津的涮羊肉可以涮百叶，就是牛肚，但一定要鲜。还有虾花、羊肾等有数的几样东西。以前涮羊肉馆门口啊，都有卖鲜的炸虾的，再涮多了就走味儿了。涮羊肉这道菜主要的食材就是羊肉，所以这个羊啊是最至关重要的。你看，像我们自己采购的这个羊肉啊，就是草原上纯散养的，吃沙葱、喝矿泉水、吃青草长大的这个内蒙古草原的羊。这个羊肉那是太鲜美了，天津人吃饭讲究，尤其吃这个涮羊肉，对这个肉更讲究。你鲜切的肉，你就得考验你的刀工。像我们用机器切的，那你也得把这个肉切肉的这个薄厚、大小片儿调好了，厚了不好吃，薄了也不好吃，所以一定得恰到好处。今天咱就拿这个鲜切的草原羊肉片回家给大伙尝尝。省事儿啊，咱不大通锅了啊，就这锅啊。涮羊肉讲究就清水，哎，葱姜看了吗？下的大料，葱姜啊，清水，一会儿小羊肉一涮，啊。嗯、老天津味这个涮羊肉啊，就老三样，看了吗？白菜必须得天津味本地的青麻叶，这刚下来这青麻叶大白菜，粉丝。豆腐应该有冻豆腐，没来及冻，这个鲜豆腐现点的也行。油酥烧饼啊，现烙的，必须得涮羊肉的标配啊。一会儿水开了就开始。小料啊，和好了，来点香菜，嘿。再来点这我这秘制辣油啊，我自己炸的啊。哎，嘿，哎，看了吗？看那手都破了。今天切羊肉切的，估计今天这羊肉会非常香。正好啊，还有几个螃蟹，这阵河蟹可正是肥的时候。看看这个还行，好嘞，一会儿一块料理了它。哎，开始下肉了啊，水开了，下点肉尝尝。这个肉虽然说嫩的，但最好肉，对吧？哎，看看
，里面有卖墨子啊，不错啊，看见了吗？这肉，看看，肥瘦都有，这照镜子，肥瘦都有，看见了。尝尝，尝尝啊！看看，惊艳不惊艳？惊喜不惊喜？嗯，嗯，倍儿棒啊，倍儿好。一点膻味没有，倍儿香。嗯，好吃，下班菜吧。好嘞。